गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद आर नेक्स्ट टॉपिक बायोगैस एज इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न दैट बायोगैस इज एन एग्जांपल ऑफ विच फ्यूल इट इज एन एग्जांपल ऑफ गैसियस फ्यूल बायोगैस इज एन एग्जांपल ऑफ गैसियस फ्यूल एंड हाउ वी कैन डिस्क्राइब बायोगैस 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 इज प्रोड्यूस्ड बाय द इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियल बाय द बैक्टीरियल डिग्रेडेशन ऑफ बैक्टीरियल डिग्रेडेशन ऑफ बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल मैटर in the absence of air in the absence of air so here we can describe biogas is produced by the bacterial degradation of biological matter in the absence of air clear so what is the meaning of this definition bacterial degradation of biological matter biological matter means your plant plant and animal waste plant and animal waste clear and what should uh, condition is in the absence of air degradation of plants and animal waste in the absence of air this produces biogas and what is the composition of this biogas composition of biogas biogas consists of here i am writing composition of biogas so composition of biogas is methane mainly it consists of methane plus carbon dioxide carbon dioxide and all of you know the formula of methane methane is ch4 carbon dioxide co2 clear uh, around 55% uh, methane and uh, 35% of carbon dioxide along with this gas a small amount of other gases are also present such as your hydrogen hydrogen plus nitrogen but these gases are present in small amount suppose uh, this is 8% this is 2% so this is the composition of biogas so biogas is generally the production of methane and carbon dioxide methane mainly this is used as a fuel clear methane plus carbon dioxide plus hydrogen plus nitrogen and how these gases are produced these gases are produced by the bacterial degradation bacterial degradation means degradation which is caused by the bacteria and degradation of which substances plants and animal waste but one of the most important condition that is in the absence of air this degradation will occur in the absence of air so next here we have this is the composition now next we are going to study in deep the manufacturing of biogas and the uh, working of biogas clear so here is the this is the diagram of biogas so this is the plant for the manufacture of biogas here this is inlet tank clear inlet tank this is the steel tank this tank is made underground clear and then a cylindrical tank it is made up of bricks clear and this is a, a steel gas holder which is made of steel sheets and this tank can move up and down in the tank and as you can see this the diameter of the gas holder is slightly less than this brick 
टैंक क्योंकि ये ब्रिक टैंक जो सॉरी दिस स्टील गैस होल्डर जो है वो इसके अंदर फिक्स होना चाहिए ठीक है ताकि वो मूव कर सके ठीक है सो दिस गैस इज सप्लाइड गैस इज सप्लाइड टू द बर्नर्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द गैस होल्डर क्लियर एंड हियर दिस इज द इनलेट here the all the slurry that is formed slurry means the material which is used for the formation of biogas and material which is used is suppose we are taking animal waste so the material which is used is your this cow dung or cattle dung plus water clear cattle dung plus water it will form a slurry and this slurry is introduced in this inlet tank and through this inlet tank all the this slurry it is transferred into this tank clear now here what will happen the all the animal waste that mix with water clear and due to uh, in here here is the absence of air so due to the absence of air anaerobic bacterias anaerobic bacterias and what do you mean by anaerobic bacterias here i am writing anaerobic bacterias anaerobic bacterias are the bacterias which survive and function in absence of air clear so here what will happen when the slurry will be introduced in this tank then the cattle dung and the water both are mixed and here the in uh, anaerobic bacteria present in the dung will digest this slurry and form the gases methane and carbon dioxide okay how this continuous decay will take place and lower hydrocarbons are produced lower hydrocarbons for example methane will be produced as the gas will be formed due to the pressure of the gas this steel gas holder this is movable gas holder it will move upward and here the gas gets collected and here we have gas outlet gas outlet to kitchen so here gas will be collected in this steel gas holder and this is the uh, outlet and here this connection this is connected to outlet to kitchen here gas will go and we can use it for our domestic purposes clear so here the gas will be formed due to the fermentation clear and the, the pressure of, due to the pressure of the gas this gas holder will rise and here the gas will get collected and it can be used for our domestic purposes now here you can see here it is exit pipe for collecting manure what is this where as the pressure of the gas increases and it increases more and more then that pressure will force the ex, the cow dung or the, or the dung we used in this to force them to flow through this pipe and collect here and that cow dung is used here i have written manure that cow dung can be used as a manure as manure क्लियर सिंपल है क्या होगा यहां से आप स्लरी स्लरी मींस द मिक्सचर ऑफ डंग गोबर बोलते हैं जिसको डंग एंड वाटर दोनों को मिक्स करेंगे यहां से हम उस स्लरी को डालेंगे और ये टैंक बनाया हुआ है हमने ये ब्रिक से बना है यहां पर ठीक है और अंडरग्राउंड होता है ये टैंक और अंडरग्राउंड है और यहां पर एयर जो है उसकी सप्लाई क्या है कम है एबसेंस है एयर की तो जैसे वो स्लरी यहां पर आएगी तो इन द एबसेंस ऑफ एयर कौन सा आपका बैक्टीरिया जो है जो गोबर में प्रेजेंट है एन एरोबिक बैक्टीरिया वो क्या करेंगे वो इस लरी 
इस लरी को डाइजेस्ट करेंगे और क्या फॉर्म कर देंगे मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जब वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड यहां बनेगी तो वो गैसेस बन रही हैं गैसेस का प्रेशर होता है और प्रेशर होने की वजह से ये जो टैंक है आपका स्टील गैस होल्डर जो है ये मूव करेगा अपवर्ड और यहां पे गैस फिल होती चलेगी और वो गैस फिर यहां से ये हमने किचन के लिए या जहां पर भी हमने ये यूज करना है गैस का तो ये हमने आउटलेट लगाया हुआ है उधर और वो सारी गैस वहां पे हम यूज कर सकते हैं पर आपको बताया कि जैसे जैसे गैस कलेक्ट होती चलेगी तो क्या होगा यहां पर गैस कलेक्ट होती चलेगी तो एकदम से जो है गैस का प्रेशर भी इंक्रीज हो सकता है तो प्रेशर इंक्रीज होने पर क्या होता है जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो इसमें क्या होता है जो भी गोबर मिक्स्ड है यहां पर वो गोबर फोर्सफुली या इस पाइप के थ्रू जाता है और इस पाइप के थ्रू हम उस गोबर को क्या करते हैं एज अ मेन्योर की तरह यूज करते हैं वन पॉइंट दैट शुड बी नोटेड इन दिस डायग्राम दैट इफ दिस इनलेट टैंक इज हेयर देन द लेवल ऑफ दिस मेन्योर टैंक शुड बी एट लो हेयर इट शुड बी एट लोअर लेवल इफ इनलेट टैंक एट दिस लेवल आई हैव ड्रॉन इट एट दिस पॉइंट दिस लेवल देन दिस मेन्योर लेवल दिस टैंक शुड बी एट लोअर क्लियर ये वाला टैंक हमेशा नीचे होता है इस इनलेट टैंक से ठीक है तो यहां पर इसको आप कर सकते हो माइनस वन माइनस वन और टू इंचेस ठीक है ये इनलेट टैंक यहां पे है तो मेन्योर वाला टैंक हमेशा नीचे बनेगा ताकि प्रेशर से वो फटाफट यहां कलेक्ट हो जाए और उसको हम आगे यूज कर सके ठीक है तो ये हमारा है पूरा कंस्ट्रक्शन एंड हाउ दिस कैन बी हाउ ऑल दिस बायोगैस प्लांट वर्क दिस इज अ प्लांट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायो गैस क्लियर सो द प्रॉपर्टीज इज इट बर्नस विथ ब्लू फ्लेम क्लियर एंड हाई टेम्परेचर जो है दैट फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ दीज गैसेज एंड दैट इज वाई दिस बायो गैस इज प्रिपेयर इन समर्स दैन इन विंटर ठीक है और अगर आपसे एग्जाम में यूजेस पूछे जाते हैं तो यूजेज यू कैन राइट यूजेज ऑफ बायो गैस सो फर्स्ट यूजेस आपको पता ही है इट इज यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल इन विलेजेस क्लियर सेकेंड वन इज इट कैन बी यूज फॉर टू रन वॉटर पंप्स थर्ड हमें इससे मेन्योर भी मिल रही है ना ठीक है ना तो जो आपकी स्लरी होती है द स्पेंट स्लरी जो मिक्सचर हमने इसके अंदर किया हुआ है गोबर का और पानी का दैट स्लरी इज अ रिचर मेन्योर वो ज्यादा आपकी अच्छी है मेन्योर देन द देन द then the original dump clear so these are the uses of biogas and these are this is the your plant for the manufacture of biogas clear so this is all about the biogas its uses and manufacture